Ya comienza El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Cruce. Estamos en vivo por el 33.1 de la televisión digital abierta y por el canal 18 de Ido Total. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, Analia? Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos. Edición de día viernes, última edición del mes de noviembre. Ya estamos llegando a fin de año. Diciembre, la verdad, por sí, fin. Estamos finalizando y la verdad que es algo que muchos estamos esperando. También empezar las vacaciones. Pero eso no va a permitir que eh, disminuyamos nuestra tarea periodística. Y en esta ocasión, el día viernes, vamos a aprovechar un tema que ha sido netamente universitario este año, que son los 70 años de gratuidad universitaria en nuestro país. Lo vamos a abordar, vamos a pasar y vamos a debatir también justamente sobre este tema. Justamente el viernes pasado, 22 de noviembre, estuvimos festejando ahí en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan estos eh, 70 años de gratuidad universitaria. Y para poder entender qué significa y qué significa eh, actualmente y qué significó en aquel momento, en el año 1949, este decreto firmado por el presidente Perón, Domingo Perón, hemos invitado a referentes del ámbito de la educación para poder charlar y bueno, este, eh, poder entender aún más lo que significa uh -huh. esta gratuidad universitaria. Tenemos línea de comunicación, como siempre, 264-489-5046. Además, permanentemente en la pantalla aparecen nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y también en la página de la universidad para que participen, opinen, pregunten sobre el tema del día de hoy. Además, también las corresponsalías e informes de las unidades académicas de la Universidad Nacional de San Juan. Y como es día viernes, les vamos a dejar un poco de agenda cultural para que vean qué pueden aprovechar y hacer este fin de semana. Todo esto y mucho más acá en El Cruce. Ya volvemos. Decíamos 70 años de gratuidad universitaria que se cumplieron el viernes pasado, el 22 de noviembre, fecha exacta en la que el presidente Juan Domingo Perón firma el decreto que permite la posibilidad de que todos los argentinos puedan acceder gratuitamente a la universidad. Eh, nuestra casa de altos estudios, nuestra casa madre, la Universidad Nacional de San Juan, hizo un repaso, un video que fue presentado el viernes pasado y que lo vamos a compartir ahora con ustedes como para poner un poco en contexto y ya damos la apertura al debate. En noviembre de 1949, el decreto 29.337, firmado por el entonces presidente Juan Domingo Perón, aseguró por primera vez en nuestra historia la gratuidad universitaria. El proceso de democratización de la enseñanza superior, iniciado con la reforma de 1918, se consolidaba así en una medida que permitía, finalmente, el acceso de las clases populares. La incorporación de los sectores populares a la Universidad Argentina fue un gran logro del gobierno justicialista, junto con al sistema universitario, a un sistema mayor que es a un modelo de país que tenía otro perfil, por ejemplo, un perfil más técnico, un perfil que requería de profesionales dedicados al desarrollo industrial, pero también a un perfil de idea de patria, de idea de nación, que hasta el momento no había existido en este ámbito. Se produjo un aumento exponencial de la matrícula universitaria, pasando de 80.000 estudiantes en 1950 a casi 140.000 en tan solo cinco años. Esto significó un 72% de aumento en el acceso a la universidad. La segunda mitad del siglo XX fue signado por dictaduras militares que redujeron de forma dramática derechos que se creían ya conquistados. En diferentes décadas, los aranceles universitarios volvieron a nuestras instituciones limitando de forma profunda el ingreso de los sectores menos favorecidos. Procesos políticos argentinos tan turbulentos y tan inestables, la, el arancelamiento volvió en, en determinados momentos, fundamentalmente durante las épocas dictatoriales, momen, los gobiernos eh, dictatoriales, de dictaduras militares. 
Desde ese momento la universidad sufrió una etapa de continuos vaivenes vinculados a la inestabilidad política del momento. Con el regreso de la democracia, en 1983, la universidad vuelve a caminar hacia un horizonte de equidad e inclusión. El término gratuidad, ya de cara al siglo XXI, necesita ahora pensarse desde nuevas perspectivas. Nuevos desafíos y posibilidades nacen de una universidad que requiere ampliar sus vínculos con el medio y su impacto social. En el marco de los 70 años, la Universidad Nacional de San Juan desarrolló el logo que se constituiría luego en el símbolo a nivel nacional de esta celebración. El logo representa la entrega y este flujo de conocimiento en el cual podemos ver un libro ensamblado por distintas piezas. Abrir las manos para que pudiera toda la sociedad eh, ampliamente venir hacia la universidad pero también recepcionar todo lo que esta sociedad nos estaba dando. Se constituye por medio de hojas, de escritos, de ese libro que nosotros observamos en, en esta figura. En el contexto de un círculo, un círculo que no está cerrado, que está abierto a nuevos conocimientos, investigaciones y el intercambio de experiencias. Pensamos en un principio en los colores y estos colores eran vinculados con la identidad universitaria. Que corresponde los azules al color propio de la institución y los verdes para simbolizar el crecimiento y la integridad eh, en todas las áreas. Trascendió las puertas de la Universidad Nacional de San Juan para llegar a todo el país, porque en una propuesta que el rector lleva al CIN, al Consejo Interuniversitario, eh, se aprueba que todas las universidades del país apliquen esta identidad para esta conmemoración. No solo quedó ahí con el reconocimiento del CIN, sino que también la legislatura provincial después nos ha dado un decreto en el que da de interés provincial esta instancia. Estos 70 años de gratuidad universitaria como la mayor, una de las mayores reivindicaciones de derechos en lo que respecta a educación, educación superior para los argentinos, para las argentinas. a 70 años de aquel noviembre de 1949. Los grandes sueños de equidad aún laten en nuestras aulas, en nuestros laboratorios y en nuestros múltiples espacios. Soy una orgullosa hija de la Universidad Pública, Gratuita y Laica. Soy un ingresante reciente a la planta no docente de la Universidad Nacional de San Juan. Y tengo un hijo que está estudiando en, el, eh, en la Escuela de Comercio. Jubilado hace un año, toda una vida por, de paso por la universidad. Soy mamá de una alumna de la Escuela de Comercio de Libertador General San Martín. Desde mi experiencia como estudiante secundario, creo que la educación pública es una puerta hacia la libertad. Creo que fue el mayor derecho que implicó la democratización de la enseñanza desde el 49. Muchos, muchos profesionales he visto pasar y en la cual han estudiado. Personalmente creo que la universidad gratuita significa una real igualdad de oportunidades. De garantizar eh, el acceso a un derecho universal, como es la educación, a la sociedad en su conjunto. Es una oportunidad que no hubiéramos podido tener si la universidad no hubiera traído las carreras hasta aquí, esta Hacha, y, y también el modo de que es eh, gratuita. Saludos a la distancia, el orgullo de estar con ustedes y a seguir luchando por una mejor universidad para una sociedad más justa, más libre, más democrática y más justa. Estamos todos llamados a mirar de frente los nuevos desafíos que nos acompañan. Estamos llamados a consolidar una comunidad universitaria que impulse desde los paradigmas del presente los grandes valores que dan vida a una universidad abierta, plural e inclusivo. Feliz 70 años de gratuidad universitaria.
Bueno, como finaliza ahí el, el video, 70 años de gratuidad universitaria, un decreto que definitivamente cambió para siempre la continuidad de, de la Argentina y también la realidad de nuestro país y de la región. Un proceso que viendo eh, justamente el, la realidad y el contexto actual de la región sudamericana, algunos otros países no lo han podido realizar, todavía no lo han podido transitar. Para, para hablar sí. justamente del tema, hemos invitado a referentes, grandes referentes del área de, de la educación. Bienvenidos, Eduardo Peñafor, filósofo, escritor, periodista, docente universitario. Y bueno, el doctor gracias. Luis Garcés, muchas gracias por estar y, bueno, y, y por, por compartir esta mesa en el día de hoy. Eh, bueno, la pregunta inicial sería, sería esto, ¿no? ¿De qué manera cambia este decreto desde el 49? Porque si bien uno puede, veíamos en el video un análisis de, de lo que se hacía, pero eh, desde la óptica de ustedes, ¿de qué manera cambia en nuestro país justamente este decreto? La apertura de la universidad a los sectores populares, algo que estaba negado, incluso desde la reforma del 18, y cómo, cómo llega ese proceso a nuestros días. Y sumo una, una subpregunta, por decirlo sí. de alguna manera. ¿Cuáles eran las características de aquella universidad antes de, de este decreto de 1949? ¿Quiénes accedían a la universidad? Eh, doctor. Se <risa> bueno, la palabra. Tu, tu, tu segunda pregunta es para una tesis doctoral. No, bueno. <risa> <risa> muy extensa, muy, muy Bueno, a ver, eh, primero... Eh, son, son muchas cosas eh, voy a tratar de no monopolizar porque quiero escucharlo de Eduardo también eh, pero eh, por un lado lo que hace el decreto del 49 que por otra parte eh, por ahí es poco conocido que este decreto se transformó en ley en 1954 ¿eh? mm. o sea eh, hay, no recuerdo el número pero eh, claro. hay, esto, esto constituye una ley, una en, ley en, claro. eh, desde 1954 eh, lo que hace es eh, consolidar un derecho, es decir, aquí, sobre todo en los tiempos que, que hoy se viven en América Latina eh, y ciertos debates que suele eh, eh, poner en agenda el neoliberalismo respecto a la gratuidad o no gratuidad, eh, hay que señalar con mucha claridad que la, no, no existe ninguna forma posible de derecho sin gratuidad. O sea, no, a ver, claro. eh, no, no hay, hay una incompatibilidad en esto. Ningún derecho puede ser pago. Claro. Eh, so pena de dejar de ser tal, ¿cierto? Si no... Eh, Deja de ser un derecho y pasa a ser eh, yo un, tengo, un bien ganancial. Yo tengo derecho a comprarme un helicóptero, ¿cierto? No, no, no tengo derecho. O sea... Eh, tiene la posibilidad. Es, tiene un derecho abstracto. Claro. O sea, es, eh, resulta imposible. Entonces, primero, hay que señalarlo muy fuertemente, porque para que la educación superior sea un derecho, eh, tiene que ser necesariamente tiene que ser gratuita. Si no, esto deja de ser tal. Es una mercancía que se compra en, en, en el mercado de, 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 los, servicio, de los conocimientos. Claro. Eh, segunda cosa, eh, este decreto eh, tiene, hay que hacer un señalamiento a mi juicio histórico para atrás y otro eh, para adelante. Para atrás me refiero a que en realidad arraiga en el espíritu de la reforma del 18. ¿eh? Sí. La reforma del 18 tiene un espíritu de universidad abierta, un espíritu de universidad abierta en Latinoamérica. Y podemos empezar a discutir todo este otro tema que han querido plantear también desde el neoliberalismo respecto a la gratuidad o no de los no argentinos, entre comillas. Eh, arraiga allí eh, y en, eh, en segundo lugar creo que el, el, el o sea o mirando para adelante ya no, no solamente para atrás este, la, la gratuidad de, de, la, de la educación donde en este caso de la, de la educación superior fue eh, reconocida y diría elevada a otro rango a partir de la Conferencia Regional de Educación Superior de, de, de América Latina y el Caribe en 2008 en Cartagena de Indias. Es decir, y esto es válido para toda América Latina, más allá de que después los gobiernos no lo practiquen. Termino esta idea y después iremos a la pregunta, después que Eduardo 
eh, a, a tu pregunta. Eh, con la forma de que a veces los gobiernos vuelven abstractas estas cosas. Eh, poca gente sabe, eh, otro de los países donde la enseñanza superior es gratuita es Brasil. Y sin embargo Brasil tiene más del 70% de la matrícula en manos privadas. Es decir, eh, ciertas políticas, eh, no precisamente populares, lo que hicieron fue una deriva que impida el acceso por otro lado, claro. ¿cierto? Pero, pero es uno de los países que tiene... Que tiene sí, eh, hay, hay universidades públicas en Perú también, pero existe un cupo, no, no, es claro, ilimitado. No, no, por eso, pero digo, pero la, la gratuidad, hay solo siete países en el mundo que tienen gratuidad, ocho, perdón, con la Argentina. Eh, no los recuerdo todos, pero Alemania, Finlandia, Islandia, Eslovenia, Francia, Brasil. Eh, y, y me falta alguno, ¿cierto? Porque no me puedo acordar de memoria todo. Pero digo, eh, a, a lo que me refiero es a que la gratuidad, y esto abre otro debate, por sí solo el hecho de la existencia de una ley, en este caso de gratuidad, no, o precedida por el decreto, eh, no garantiza todo si después no hay políticas públicas al respecto. O sea, si no le ponemos claro. plata a la educación pública, sí, sí. Em, 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 empieza a haber opciones de educación privada, sí. ¿cierto? En la medida en que claro. no se puede acceder. Eduardo. Sí, mira, eh, yo quisiera empezar con una idea de base. La institución universitaria eh, actual y está lejanamente emparentada con la universidad medieval. En realidad, el, la universidad actual tiene eh, dos modelos que se producen en el siglo XVIII y que eh, ya tienen en sí eh, la conflictividad de la gratuidad o no gratuidad, que es el modelo de la Revolución Francesa y el modelo de la Universidad de Berlín. Es decir, eh, la Universidad Napoleónica eh, tiene, cuando se estipula la reorganización del sistema educativo napoleónico, tiene frente a la universidad una oposición que va a marcar la historia de la gratuidad, que es la oposición entre el modelo de Condorcet, que representaba el liberalismo donde el derecho de educación es abstracto, es decir, porque se plantea el liberalismo en términos de que pueden acceder todos, etcétera, etcétera, pero se niega la universalidad de este derecho justamente porque no se propone una universidad eh, estatal gratuita, sino una universidad estatal con una serie de criterios restrictivos. Y el de Pelletier, que es el modelo que nosotros diríamos de gratuidad, que en ese momento fue acusado de demagógico, anarquista, etcétera, etcétera, etcétera. Esta, esta conflictiva de la reforma universitaria sobre las universidades estatales que se fundan en el siglo XVIII tiene a su vez otro correlato que es la polémica de quién puede censurar a quién en la universidad y que se produce en las vísperas de la creación de la Universidad de Berlín. Es decir, ¿cuál es el rol del Estado? Ya que el Estado sostiene y organiza la universidad, ¿cuál es el Estado, cuál es la relación que la universidad mantiene con el Estado con respecto a la libertad de pensamiento, al pensamiento crítico, etcétera? Estos, estas dos cosas, eh, estos dos pivotes parecen eh, en realidad como dos cosas distintas, pero son las que hacen eclosión en el eh, 49 pero con el agregado y el agravante de todo lo que había pasado, las dos guerras, la guerra, el fascismo, etcétera, etcétera, todos lo, los problemas que había generado el liberalismo. Yo estoy de acuerdo con Luis en que la reforma lo implicaba, pero creo que sobre todo en el segundo momento de la reforma es donde esto aparece con mayor claridad, cuando ese conjunto de jóvenes apoyado en el juvenilismo, proponen la reforma en el 18, se reformula con mucha mayor... se radicaliza en la huelga del 22 de, en Córdoba y finalmente en el 28. Yo diría que entre el 22 y el 28 es la primera vez que aparece el concepto de gratuidad con claridad, digamos, pero es donde aparecen los enfrentamientos fundamentales respecto a quienes debían ir a la universidad. Bien. Te termino la, la idea. 
En el 49 fue muy conflictiva la gratuidad y no hay que olvidarlo. Sí, es sí. decir, la reforma universitaria, los muchachos reformistas se opusieron a la gratuidad, como Porque se opusieron se volvieron, violentamente a la creación de la universidad obrera. obrera sí. Pero esos conflictos realmente son los que tenemos que pensar para evitar los tropiezos posteriores. Justamente es, es ahí donde me parece que eh, eso, ese debate y ese choque que se da en el 49 es algo que podríamos hoy, que tiene muchísima actualidad para debatir, es que es el acceso de las clases populares y cómo históricamente en Argentina las clases privilegiadas han visto, digamos, o, o han mostrado la resistencia a regañadientes cuando las clases populares han tenido acceso a los derechos que, le, que, les, que son derechos universales, pero que bueno que eran, estaban en manos de, de esas clases privilegiadas. Es que, es que la, la universidad del 49 era una universidad de élite, no nos olvidemos. La reforma, más allá de esta visión positiva que tenemos muchos sobre lo que implicó el movimiento reformista, no, de, no dejó de ser un movimiento liberal. Claro. Bien, no, y... no, no avanzaba sobre derechos de los sectores populares de esta manera. Claro. Exacto. Eh, y en ese ahí pongo la pausa para que continuemos luego justamente con ese debate, ¿no? El acceso de las, de las clases populares a, a un derecho que estaba en manos de clases de élite. ¿Hacemos una pausa, Analia? Sí, pequeña pausa y enseguida volvemos. No se vayan. La cultura que late entre nosotros y nosotras. La Secretaría de Extensión Universitaria invita al cierre de los talleres del Área de Cultura. Será el jueves 5 de diciembre a las 20 horas en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan, Mitre 396 Este. Momentos acordes. Músicos populares riojanos, sus obras y su presente. Miércoles. 21 a 30 horas. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Elijo esta foto porque eh, coinciden los colores de ella, eh, los ojos coinciden perfectamente con el color de la, de la puerta de, de atrás. Le da ese marco y esa fuerza a la fotografía. Yo busco ahí la paz que te transmite la, la mirada de Pieri y ese amor que te da eh, en cada gesto. Busqué el tema de la simetría dentro del contexto de la imagen, como un todo. La puerta y ella son un todo. Por eso es el, el partir la cara al medio y hacer destacar el fondo de la, de la puerta. Seguimos viendo El Cruce, por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque de este cruce, día viernes 29 de, novie de noviembre. Y ahora sí es el momento de presentar la primer corresponsalía desde el Colegio Central Universitario Mariano Moreno. Patricia Mereles y estamos realizando la integrativa final de francés. Eh, nos hemos reunido eh, todos los quintos años en todas las modalidades, modalidades sociales, arte y naturales y los alumnos han preparado diferentes stands eh, recreando lo que vendría a ser una feria francesa o la fiesta del sol eh, en el Colegio Central Universitario. Eh, ha habido eh, exposiciones, eh, comida, gastronomía francesa, eh, show, espectáculo, sketch, eh, y han reunido todo lo que ellos han aprendido a lo largo de este año. Nosotros hicimos juegos, nuestro stand es más interactivo, tenemos un juego de unir las partes del cuerpo con su nombre, de unir el dolor con la razón, y, y también tenemos un test para saber si uno está estresado o no. En este stand estamos 
mostrando la vestimenta y, y así hablamos con los conceptos. Que... Estamos haciendo la iterativa de francés y nos ha tocado hacer un, un stand de ropa, de moda. Ah. Tenemos ropa de estilo hippie, eh, ro ropa de estilo gótico, de estilo deporte y eh, elegante. Bueno, nosotros somos el grupo de la salud de Quintos Sociales 2 eh, y bueno, acá lo que nosotros tenemos son eh, algunos consejos para estar debajo, o sea, para estar en, con el sol de San Juan. Bueno, muy bien, ahí pasaba la corresponsalía del Colegio Central Universitario Mariano Moreno y agradecemos, por supuesto, a todos los envíos, las informaciones que nos llegan desde sí. las distintas unidades académicas, desde los centros de estudiantes, de las facultades y también desde los institutos preuniversitarios. Ya van cerrando el año cada una de esas unidades año, académicas. Sí. Sí, sí, sí. Eh, vamos a compartir ahora con ustedes la lectura de medios que hacemos en cada emisión de, del cruce, comenzando por la página de la universidad. Bueno, justamente, los 70 años de gratuidad en la educación superior, en otra edición de octubre del 73, la Universidad con el Pueblo Argentino, como factor de movilidad social y desarrollo económico, es el tema de este número, el último del año 2019, así que a no perdérselo para a ver todo, todo ese análisis de los 70 años de gratuidad universitaria. Vuelve la Feria de Economía Social y Solidaria, será en Avenida Ignacio de la Rosa, entre Avenida Rioja y Jujuy. Es este jueves 5 y viernes 6 de diciembre de 8.30 a, a 14.30 horas. Exactamente. Eh, y otra noticia más de la página de la universidad. Atención a esto, porque el próximo 5 de diciembre en el edificio central de la universidad, Cultura que late, cierre de los talleres de cultura de la Universidad Nacional de San Juan con dibujo, tango, folclore, teatro, de todo. El próximo jueves a las 20 horas ahí en el hall central del, del edificio de la universidad. También hay una información muy importante, chicos, en la página de la universidad que ya se aprobó ayer en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan el cronograma de las elecciones en la universidad serán el 10 de junio del año 2020. Ayer fue aprobado justamente el calendario electoral que comienza el 13 de marzo con la puesta en funciones de la Junta Electoral. Bien, ahora sí pasamos a algunos medios nacionales, lo que hay en portada hasta ahora. La noticia de último momento en Tucumán, absolvieron a Milani por el encubrimiento de la desaparición del soldado Ledo. Eh, esto fue hace unos instantes, fue absuelto el ex jefe del ejército argentino. Por otro lado, eh, Vidal habló con empresarios, pidió el fin de la grieta y también se desligó de Macri, algo que viene haciendo desde la campaña, luego de, de las PASO. Eh, ¿Y qué más tenemos ahí en portada, Analia? Sí, en página 12, el próximo diario a nivel, nivel nacional, nacional, Chile sangra en los ojos de Gustavo Gatica. Gustavo Gatica perdió la vista en sus dos ojos alcanzados por los balines de la represión. Ya son 300 las personas afectadas por traumas oculares, un evento sin paralelos en todo el mundo. La tica se convirtió en el símbolo justamente de la lucha contra el autoritarismo. Desde el hospital mandó su mensaje que ya es, que tuvo mucha repercusión, ¿no? Regalé mis ojos para que la gente despierte. Bien, y como decíamos, ¿no? Milani fue absuelto por la desaparición del soldado Ledo, el capitán Sanguinetti fue condenado a 14 años de prisión, es, es la noticia de la hora. Ahí también tenemos en ámbito, absolvieron a Milani en la causa por la desaparición del soldado Ledo. Y algo de granos de, en materia de producción también, ¿no? Sí, por temor a más retenciones, liquidación de granos saltó 170%. A 2.000 sí. millones de, de dólares. Bueno, un desembolso del Fondo Monetario en dos días por parte del campo. Muchas gracias. Pasamos, eh, pasamos a otro favor, medio. A los diarios locales. A un diario local. La gran apuesta del IPB para el 2020. 1.500 viviendas para departamentos alejados. Bueno, se viene la tercera etapa de, de este sorteo. Eh, y bueno, ahí vemos algunas imágenes de chicos en las piletas Colonias de verano, cuánto cuesta toda la información para poder este, los papás Estar informados y ver cuán, cuáles son los costos este año y a partir del año que viene Ha aumentado bastante, te diré Sí, 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 ya están también las inscripciones eh, Otro medio local, falleció el hombre que estaba grave tras sufrir eh, empalamiento con, con un asadón Absolvieron a César Milani de la causa por la desaparición del soldado Ledo. Bueno, las noticias eh, en los medios nacionales, provinciales y también en la página de la universidad. Bueno, muy bien. Ahora, pequeño corte. Enseguida volvemos con este debate sobre gratuidad universitaria. Unos especialistas, unos invitados de lujo tenemos en el día de hoy. Ya volvemos, no se vayan.
Seguimos viendo El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos en el cruce, edición de día viernes y continuamos con el debate. Analia, quedaron algunas preguntas ahí sin responder. Sí, sí responde en el primer bloque. ¿Cuáles eran las características, eh, resumidamente, por supuesto, de esta universidad? ¿Quiénes accedían? ¿Qué conocimientos se impartían desde la universidad antes de este decreto de 1949? El, creo que el decreto hay que enmarcarlo en la política económica de Perón. Es decir, eh, estamos, se había, estaba cumpliendo un plan quinquenal donde eh, había habido un fuerte plan de sustitución de, importación, de, de sí, importaciones de eh, y un proceso de industrialización. Y creo que lo primero que hay que entender para ver ese decreto es el concepto de eh, sociedad del conocimiento, es decir, de entender o incorporar la universidad a un sistema económico uh -huh. porque aparecía fundamentalmente desligado el conocimiento del desarrollo económico. Es decir, había una lectura, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires tenía las carreras de humanidades, pero no generaban profesores. Entonces hay que crear a mitad de la década del 20 los institutos nacionales de profesorado para que salgan profesores. Es decir, formaban filósofos, literatos. Es decir, había un, un, una separación entre el sistema productivo y la universidad. Ajá. Eh, entonces, lo que este decreto también viene a, a sanar es que el Estado se hace cargo de, de la educación superior, pero que la educación superior se incorpora al sistema productivo. Eh, entonces, me parece que ahí aparece un cambio que... Se va a notar muchos años después porque además era muy eh, temprano para hablar de sociedad del conocimiento. Todo esto fue entendido como que se estaba instalando una sociedad de control y que se estaba tratando un, de un dogmatismo absoluto, de un adoctrinamiento. Sí, lo, lo, agregando lo que dice Eduardo, eh, en realidad la universidad hasta ese momento era una universidad absolutamente liberal. O sea, digamos, eh, absolutamente liberal. Eh, Rivadavia había creado en 1821 la Universidad de Buenos Aires siendo ministro de, de gobierno de... de Rodríguez. De, no, de, no, no, de Martín Rodríguez, sí, sí. De Martín Rodríguez. Y, eh, y esto era una creación que, digamos, el liberalismo de Rivadavia no lo entendía como un contrapeso respecto a la monástica universidad cordobesa, que era la única preexistente, ¿cierto? Esta universidad reconvierte dentro del marco del, del liberalismo algunas notas, no todas, con la reforma, ¿cierto? Pero lo que queda de ahí en adelante es toda una visión liberal de los estudios, que además, si recordamos que Mitre, cuando a partir de 1862 crea los colegios nacionales, eh, los crean con la idea de que sean el, el escalón que permita a, las, a los hijos de la oligarquía acceder a la universidad y pone una serie de trabas que va a derogar Irigoyen, entre ellas la reforma Saavedra Lamas en 1916, para que otros sectores sociales pudieran acceder a los, a los colegios nacionales y por lo tanto a la universidad. Entonces, digamos, venimos de toda esta historia. Por eso tampoco es casual que a lo que decía Eduardo se le agrega la creación de la Universidad Obrera, ¿cierto? Tan resistida desde, de, desde los sectores este, eh, oligárquicos, porque esto ya era ca casi, casi una herejía. A pesar de que allí hay otro debate sumamente no, hay interesante. Otro debate interesante. Sí, muy, hay otro debate muy interesante en la Universidad Obrera, que, sobre el cual quiero señalar una cosita que, eh, digo, para el debate de quienes nos están viendo también. Eh, además de la, de la oposición de los sectores eh, oligárquicos a la creación de la Universidad Obrera, hubo alguna resistencia desde algunos núcleos sindicales que la planteaban en estos términos. Decían, nosotros no queremos una universidad para los obreros, nosotros queremos que los obreros vayan a la universidad. Es decir, resistiendo 
lo que se podía entender como cierta segmentación de que claro. esta era para obreros, claro. mientras que la UBA, claro. por decirlo, claro. el sí, icono sí, sí, mayor, la Nacional de Córdoba. era, era la, la, la universidad para las élites. ¿no? Por eso digo, ahí, ahí hay otro debate. Pero bueno, pero todo esto son los antecedentes que eh, se van a romper con esa, esa, esa nueva política universitaria y que por eso es que, bien, como bien señalaban en el video que, que vimos al comienzo, eh, las interrupciones eh, autoritarias que hemos sí. tenido siempre han atacado este núcleo. ¿no? Y por una cosa más que hoy, eh, quien más fuertemente creo que la ha denunciado, tanto en sus libros como en sus eh, eh, expresiones públicas, ha sido Adriana Puigros, que es... La, la lucha, que por otra parte la encabeza la OCDE, no solamente los sectores eh, internos nuestros, por introducir la educación superior en el mercado. O sea, esto, eh, digamos, el negocio de la educación es un gran negocio en el mundo. Mientras tengamos universidad gratuita, mientras el conocimiento no sea una mercancía, hay una cantidad enorme de el empresariado, llamémosle así, no, multinacional, que se está perdiendo un, un, un tremendo negocio. ¿no? Claro. Entonces, eh, ese, ese ataque también viene por allí. ¿no? Claro. Eh, es, era tan restrictivo el tema eh, de los colegios nacionales y las escuelas normales, que por ejemplo, las maestras no podían ingresar a la universidad. Es decir, no era un título habilitante Habitante. para seguir estudiando en la universidad aproximadamente hasta el año 35, 40. Tenían que rendir una serie de materias de bachillerato, porque solo si eras bachiller claro. podías ir a la universidad. Es decir, estaba lleno de trabas para sostener el sistema. A mí lo que me parece importantísimo, sobre todo porque hay exégesis de la relación entre el peronismo y la universidad muy sesgada, como es la de Silvia Sigal, diciendo que, esta univers que, no, que el peronismo no tenía intelectuales y que por lo tanto esta universidad eh, nueva, gratuita, era de quinta categoría. Eh, realmente creo que esas son las cosas que hay que revisar porque es la diferencia muy bien que planteó eh, Luis entre el derecho a la educación y la educación como mercancía. Y en este sentido... Eh, la competencia y la legislación sobre las universidades privadas es algo que a la larga se deberá repensar. Porque en realidad hay todo un sistema de subsidios indirectos a las universidades privadas que no contribuyen precisamente a, eh, a mantener el nivel y la, el cumplimiento del derecho y se está en bordes de mercancía que son altamente peligrosos para un gobierno popular. Parte de lo que estás diciendo se dio en, en los debates presidenciales, que si querés ya enseguida nos, nos metemos en eso y lo, y lo analizamos. Y justamente lo que estaba hablando usted, Eduardo, también se reflejó en una de las cuentas oficiales de la Facultad de Filosofía de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, revista Al Filo, Alpargata sí, libros no. Pregunta, es una, es una nota sí. por, escrita por Victoria Chabrando. En los, en los eh, 70 años del decreto de gratuidad universitaria, una de las cuestiones es preguntarse acerca de la mitologización o demonización en torno a la relación entre universidad y peronismo. Por supuesto, este es un tema absolutamente clave y además hay como un canon de autores que no se discuten, que es el caso de Silvia Sigal, ¿no? Uh -huh. Pero además... Eh... <risa> Algo que conversábamos recién en el, en el, en el intervalo con Eduardo. Eh, curiosamente, y, y creo que esto es un, un síntoma de, de lo que Eduardo recién afirmaba, eh, la universidad, eh, posterior al golpe del 55, lo que hizo fue peronizarse profundamente. El proceso de peronización que sufrieron los claustros universitarios. O sea, ¿cómo...? Digo, la pregunta sería, ¿cómo se hizo eso sin intelectuales? Digamos, así, ¿cómo, ¿De dónde? Qué? Entonces, hay algunos estudios muy serios que han indagado acerca de qué leían los estudiantes en esa época. Y bueno, los autores que se leían, por mencionar quizás el, 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 el mayor ícono, 
leer los jaureches en la universidad, sí. ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿cómo? ¿qué es lo que era jaureche? Jaureche, sí. no, jaureche no era un intelectual. Estaba, Por eso. Jaureche no era un intelectual, entonces, claro, si, si no y, tenía el peronismo. Y además esto que, que también es lo que planteaba eh, Eduardo, de que era una universidad de, de, de quinta, cuando claramente hemos visto las universidades eh, gratuitas en, en la Argentina, todos los, los logros que, que nos han dado como sociedad y cómo están posicionadas en el mundo. Que creo que eso también es el gran logro que tiene la universidad en Argentina. Pero es que hay tanta mentira, por claro. ejemplo. Eh, los premios Nobel echados, sí. supuestamente, fueron echados en el golpe del 43, no fueron echados en el peronismo. Es decir... Inclusi eh, no, y después en el 66. Y, y, no, no, después en el 66, pero digamos, eh, lo, lo grave es cómo se demoniza lo popular y hoy mm. la gratuidad vale también como símbolo. Es decir, en realidad toda la oposición a la gratuidad que se ha hecho a lo largo del neoliberalismo en Argentina es un símbolo para decir, ustedes no entran porque nosotros no queremos que entren. Es una cuestión totalmente, ya es un discurso eh, político, decir, cobramos, porque tal vez lo pueda pagar, a las privadas también va gente muy humilde, ¿no es cierto? Y, y, y eventualmente los aranceles nunca han sido tan altos como para realmente constituir un sí, impedimento. No es, no es el caso de Chile. Digamos. No es el caso de Chile sí. ni, ni el caso de Estados Unidos, donde nace Exacto. el hijo y abrir la cuenta para pagarle la carrera universitaria, sino que es un discurso simbólico y por eso es que la defensa tiene que ser mucho más fuerte, porque está metida en el inconsciente. ¿Esta lucha continúa? Totalmente. Es que va a continuar totalmente porque ahora es la competencia, ya sabemos que la sociedad es la sociedad del conocimiento y la competencia con el mercado privado. Pero además, porque esto necesariamente va a continuar porque la historia de la humanidad es la historia de la disputa por la distribución de la riqueza. Es esto. En el fondo lo que está es esto. Cuando hablamos si el conocimiento lo vamos a distribuir o lo vamos a vender, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la distribución de la riqueza. Estamos hablando... Y hubo estamos hablando, Y en el fondo, y en el, y en el fondo, si queremos ir un poquitito más allá, estamos hablando nada más ni nada menos que de la igualdad. Y yo les recuerdo, para la gente que nos escuche y que a veces eh, termina comprando estos discursos que, a los cuales se refería Eduardo recién. El himno nacional lo dice, ver en trono a la noble igualdad. Muchos queremos ver en el trono a la noble igualdad. La igualdad es noble, no como piensa el neoliberalismo, que exige de la desigualdad para diferenciar. Y por eso estigmatiza a los sectores populares y por eso quiere cobrar. Y de paso es el negocio. Claro, mm. claro, sí. Bueno. Eh, cierra todo. Cierra, sí, sí, claro. cierra el debate, me parece una, una hermosa reflexión para, para cerrar el debate. Eh, Eduardo, Luis, muchísimas gracias no, por, 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 gracias por la participación. Por la participación. No, muchas gracias. Una nueva pausa, ya volvemos. extractiva fue una de las últimas implementaciones que hizo la universidad porque eh, se buscaba un profesional que sea capaz de transformar los recursos minerales y sus derivados en un valor metálico o no metálico para que pueda ser comercializado eh, nacional o internacionalmente y de esta manera cumplir con el proceso de producción. El plan de estudio de la carrera está conformado con materias básicas en los primeros años, que son comunes con las demás carreras. Luego eh, se cursan las materias específicas. Una de las materias eh, específicas de la carrera es la materia de hidrometalúrgica, que son los procesos de lixiviación. Eh, existen los procesos de lixiviación de oro, de plata y de otros metales. San Juan cuenta con el beneficio y la suerte de que es la única provincia que tiene esta carrera. El campo laboral de un ingeniero en metalurgia extractiva es en, en plantas de tratamiento de minerales, plantas metalúrgicas, como así también en el ámbito legal. Mi nombre es Eliana González, soy diseñadora gráfica y me gusta dibujar e ilustrar. 
les voy a mostrar algunas de las obras que he hecho. En este caso fue un collage eh, analógico, digamos, donde me utilicé recortes de revistas y de diarios y lo intervine de forma digital. También, como pueden ver, está presente esto de la naturaleza. Me gusta usar colores saturados y jugar también con este recurso. Seguimos viendo El Cruce, por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Nos vamos, Carlos. Nos vamos, Analia. Sí, por supuesto, nos vamos con música, como siempre, una banda que está acá en el estudio grabando, que se llama... Fractal Latin Jazz, me encanta esta banda, la verdad que está, está buenísima y celebro que el jazz se instale en la provincia. Con Tintindeo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes.